，我突然拥有穿越的超能力，来到未来的2022年。不想回去做饭的甜蜜蜜，正好看见有酸菜鱼店，甜蜜蜜眼睛一亮，我们去吃酸菜鱼吧。他们叫了位置，要等位，正好算下两个人的账。恰好可以趁着这个时间把两人的账算清楚。他用计算器巴拉巴拉算好，一人分二十六万五千元。嗯，零头呢？给你买东西了。这不好，还是一人一半吧。况且我要经常在这边买东西，不能让你一个女孩子给我花钱。哈哈哈哈，等会你请客就行，没什么好不好的。在这边你就听我的安排吧。钱在我卡里，你没有身份证办不了卡。这样，钱都放在储物空间，或者我开一张卡。密码你设置，我绝对不会动你的钱。放储物空间吧，哎，自己买东西不能老是让甜蜜蜜掏钱，钱还是拿在自己手上安全，用钱时自己随时都能拿出来。难怪鱼在这边能卖那么贵，没想到一个鱼还能有这么多人来吃。酸菜鱼有什么好吃的？我们天天吃鱼，都没人愿意吃了。哇哦！于海洋就被狠狠打脸，酸辣鲜美的酸菜鱼。哇呀！这鱼肉片嫩还薄，一口下去一点腥味都没有。他们是怎么做到的呀？酸酸辣辣太好吃了。于海洋吃的停不下来，一条鱼被他们吃完。于海洋一听1 8八十好贵，那鱼根本要不了这么多，顶多两斤左右的一条鱼，加点酸菜、青菜啥的，真心是太贵了。不过味道是真的好。你感觉这鱼味道如何？好吃，也不知道他们怎么做的，就是太贵了。这个简单，我也会，就是做的没那么鲜美。你可以在网上找找。甜蜜蜜意识到他没手机，要不给你买个手机吧？我不会用，我教你呀、啊。是啊，我也可以学的。既然在新世界，别人会的我也要会，不能舍不得花钱。现在咱也是有三十多万的人了。这个是时间，现在是下午两点半。这个是天气，这儿是日期，也就是今天是什么日子。现在的人怎么那么聪明？有吃有喝，还有这么好玩的东西。手表都省了，好，你自己玩会儿，有什么不懂的再问我。到家后，俩人把盐拆了包装袋，用透明密封袋密封，一份一份装好。明天我什么时候过来？早一点行吗？我明天要上班，六点半我在家等你。好，六点半。注意安全。于海洋害羞的点点头，消失在他眼前。甜蜜蜜瘫软在沙发上，一想到 26.5 万，甜蜜蜜觉得真的是太幸福了，泪点也值得。哦，呀，于海洋，你们家买车了？怎么不是二八大杠？这个实用，可以装东西，还能坐人。就这样，全村的人都知道，老于家买了一个三轮车，车上放着好多东西，这是发大财了。于海洋为了给家里的东西过个明路，才能拿出来用，必须走这一遭，让村民看见这一车的东西。二叔，你回来了。嗯，都过来。二叔给你好吃的。哇哦，大白兔，我也要糖。二叔，二叔，还有我，糖糖耶。带着弟弟们一边玩去。我和你奶奶、你妈、你三叔有话要说。这是我们家的。哥，这是卖鱼的钱买的。嗯，等会我们去捞鱼。好。哥，我可以骑着玩一会儿吗？去吧，小心点，别弄坏了。这可是我们家最贵重的东西。看着点，弟弟们，别摔了。放心吧，我突然拥有穿越的超能力，嗯、来到未来的2022年。这是什么？这是橡胶，我以前吃过一回，挺好吃的。从未吃过的于大嫂眼睛亮了。这个香蕉又甜又糯，我奶奶没牙也能吃、啊，拿回去给你奶奶尝尝。其他的让海洋给舒淇、舒英送点去，谢谢吗？谢什么？当初我们家揭不开锅，你奶奶没少给我们拿粮食，这份情谊我记着呢，算是我们的心意。太多了，少拿点，送多了他们习惯了不好。不得给你爸妈，哥嫂一点，免得他们说闲话。一家一份，过个嘴瘾就行。这个给你爸妈。于大嫂娘家隔了两个村子。早去早回，这鱼得是卖了多少钱啊？就这么花，那车子怎么也得一两百吧？于海洋给卖给他鱼的人家送盐，一家五包盐，他们没想到真的弄回来盐，这下今年都不用买盐。这盐的包装不对啊，这不是怕被检查，换了包装都是一样的。哦、大叔放心吃，别剁。哎呦，这是咋的了？婶子吓得差点闪了腰
。婶子，我用两块肥皂换鱼如何？刀鱼我收。哎，这可是二两多的鱼啊，这两条可是一千块啊。肥皂好，家里正缺呢，给你给你，赶紧拿去，还有大的要不要？婶子热情地把家里准备晚上吃的刀鱼拿出来，居然还有两条活的，要都要。海洋抬起头，大叔，我长期收，你要是缺了什么和我说，我给你弄回来。又能弄到吗？于海洋勉为其难的点头。<笑>好好好，我明天捞的鱼都送你家去，就要刀鱼吗？有其他的鱼虾也可以。和大叔谈拢，又去别的家，还有自家小伙伴。他刚打鱼回来，准备收拾晚上吃，看见他来了。听说你买了三轮车，不错啊，海洋鱼那么好卖，在哪卖的？就县城。你这鱼要不要卖？这个时候收，不怕死了？不怕，我腌制起来。卖不卖一句话，想要什么给你从城里带回来。算了，我自己吃。收获不少，有个十几斤，大大小小都有，加上在村里收的，有个二十斤也够卖一天。我这有个三四斤的鱼，要不？要要要！于海洋一看，居然还有条三两以上的鱼，大喜，快给我！大叔除了肉，你还要什么？我回来时一起给你带回来。火柴，要是能弄点红糖也行。我女儿生了个外孙，想去看看，没拿得出手的东西不好上门。好的，我回来尽量把你要的东西都给你带回来。其实与海洋空间里就有红糖，更是紧俏货，不好买，这会儿不好拿出来。六点半，于海洋准时到了，等我十分钟。今天没时间，以后带你坐公交。我上班的时候，你可以自己逛。我家的钥匙给你一把，免得等我。不用，没事的。家里最贵重的就是我，我都不怕你怕什么。他们家最贵的不应该是车吗？他说最贵的是他自己。他可真能说出口。君子早就等候，听说有活鱼，没出息的要见识见识。赶紧的，我一会还要上班。哦，活的鱼多五十，加上又几条大的，有多了几百。二十九斤鱼，大鱼十三，小鱼十二，杂鱼四斤，三条三两以上，加起来十点四万。你知道哪儿有火柴卖吗？你先回我家等我，我家钥匙你拿着自己回去，我要迟到了。不懂可以问我，我迟到要被骂，等会再聊。我突然拥有穿越的超能力，来到未来的2022年。秘密姐，你今天迟到了哦，你这个月第六次迟到了，要扣全勤和罚款的哦。主管看了眼时间，刚好到点，证明田秘密没迟到。小静，你抓考勤真是越来越厉害了，还差几分钟就说迟到。小静，你怕是走错部门了吧？不如去人事部。哎呀，瞧我这眼神，秘密姐，你别生气啊。是我看错了，一会儿我请你喝奶茶，请我一个人多没意思，要请就请我们整个部门，你们说对不对？我差点忘了，你叔叔是经理，别忘了经理的那一份，他只喝咖啡。哼，让你抓我的小辫子，不让你破财消灾，你当老娘好拿捏？看你还敢不敢找茬！我是我，我叔叔是我叔叔，我是自己考进来的，我可不是靠我叔叔走后门进来的。我有说你走后门吗？别误会，我知道你是凭本事进来的。进来半年都快坐上我的位置了，贱人，他肯定是故意的。我迟早让你滚出公司，想让老娘滚出公司之前，老娘也不会让你们好受。哼！火柴，你去小超市和日杂看看，现在都用打火机，燃气灶也是自动打火。嗯，买到了，我正准备回去。你上班没迟到吧？没迟到，你注意安全。钱不够和我说，有的店铺找零钱费劲，你就用手机支付，我给你转点钱过去。你可以手机支付，不懂问问店员，他们会帮你。秘密姐，你这个洗手间上的可挺久啊，我便秘不可以吗？你以为你是经理吗？管得那么宽，你你太过分了，我过分，出去问问我们到底谁过分？李小静。啊别来惹我！我能做到今天这个位置，不是你一个小职员能搞下去的。即使老娘不干了，这个位置也不是你能做的。想升职，那就靠本事，而不是搞些小动作。哼哼，除非你是老板亲闺女，否则就给我消停点。甜蜜蜜，别瞧不起人，我一定能坐到你的位置上，把你赶出公司。于海洋在超市采购东西，昨天体验了一把，今天一个人逛超市，看好什么就放购物车里。先生，一共 1,284.5 元，满满一大车，他付了一千多，暗暗咂舌，看来要控制一下自己了，是买的有点多了。
，可这些都是家里需要的，和秘密花钱比起来，好像我这点也不算什么。中午与海洋煮了一大锅的面条，放了青菜，又拿了七个鸡蛋，少做一个鸡蛋，我不爱吃。我今天又买了一些鸡蛋回来，以后想吃天天都可以吃鸡蛋，我们家以后会越来越好。那就好，那就好，日子就是要越来越好，免得村里人看不起咱家。海洋，等过几天，我找媒婆给你说个媳妇。你都二十五了，再不说媳妇，都成了老光棍了。那个李知青之前不是和二叔走得挺近，最近好像一直和另一个知青处得不错。大嫂，我和他没什么。大嫂要是听见别人说我和他的事，给我澄清一下，别坏了人家李知青的名声。他的心思，于海洋懂，嫌弃他家太穷，还是村里人。那位王知青，据说家里是当官的。还是城里人，他肯定愿意选王之清。想到娶媳妇，第一想到了甜蜜蜜。要是娶，怎么也得是他那样的。知青是城里人，我们高攀不起，改天忙完问问其他人有没有合适的。以后我们老于家日子好了，还怕了找媳妇？日子好了不怕找不到媳妇，就这面条加鸡蛋，谁家吃得起？二哥，我今天看见七哥进城了，好像去卖鱼，你看见他了吗？没有。我瞧着他带着十几斤鱼呢。二哥，刀鱼真的那么好卖吗？城里人真的那么有钱？还行，县城就那么大，距离江边不远，刀鱼要是那么好卖，都去卖鱼去了。和新世界一比，县城根本比不了。至于鱼涛的鱼能不能卖出去，那就要看他的本事了。就是可惜那十几斤鱼了。怎么鱼海洋就能卖出去，我就不行呢？现在这鱼都臭了，哎，还不如昨天和他换点东西了。知青们也知道，与海洋家可以用于换东西。那些缺东西的人，缺钱的都去用于换。听说与海洋家用于换东西，连红糖都能换，还不用糖票。四婶子说，他家昨天换了盐和肥皂，与海洋答应今天给他家带肉回来呢。小花快结婚了，他家昨天给他换的香皂和雪花膏还有布料呢。他收那么多刀鱼做什么？现在刀鱼根本没人要，就算送城里，也卖不了几个钱。刺多肉少，大家都不爱吃。那谁知道？要是后事就好了。据说一斤七千多，可惜现在刀鱼泛滥，喂鸡喂鸭喂狗，老于家本来就穷，还瞎折腾，有他们哭的。海洋，听说你今天的鱼又卖了，我在县城怎么没看到你？你也去了？嗨，去了，谁知道卖不掉，害得我的鱼白白浪费，全都臭了。你怎么不卖给我二哥，还能换几块肥皂？就是看不上那些小东西，我才自己去卖啊！可惜被打脸，还累得脚底起泡。你看，明天要是还去县里，带我一程如何？我们一起去卖鱼，还有个伴。不行，我卖鱼的地方只认我。于海洋想都没想拒绝。你这样就过分了，大家都是兄弟，怎么就不能帮帮我？你看以前我没少帮你，而且我们一起长大的。于涛巴拉巴拉一顿道德绑架，于海洋就是不答应。别人只认我哥怎么办？我哥连我都不带，我们还是亲兄弟呢。我都没去成，你还想跟着去？真的不带我？带不了。你要是真的想卖鱼，我可以收你的鱼，一块钱一斤，你看如何？一块钱？我算了一下，你收的那些鱼怎么也有一百五十斤？你这个车得要两百吧？还有其他的东西？听说昨天你拉回一车东西，怎么也得五十吧？算起来，你卖两三块钱一斤，给我才一块钱，你当我傻、啊？我才不卖给你，我自己去。县城就那么大，我还不信找到买家了。嘿，兄弟的钱也挣，以后我没你这个兄弟。呵呵呵，就他这样不知好歹，我也不想要这样的兄弟。突然拥有穿越的超能力，来到未来的2022年，怎么回事？于海洋还没说话，于海军气呼呼的就把事情说了。一块钱还不满意，这可是要二哥出人出力帮他卖出去，不领情不说，还想要三块钱一斤卖给咱家，我看他是白日梦没醒。算了，他和他妈一个样，鬼精鬼精的，就待算计。咱家不沾他家的生意就好，免得说咱家占了他家便宜。三块钱，那些鱼真的能卖三块钱一斤吗？我娘家哥哥打鱼是把好手，每天都能捞着不少的鱼。肥水不流外人田。有这么好的事情，一定要告诉哥哥。前两天还捞着豚猪，二叔你收不收啊？一块钱一斤也行。收，大嫂你让大山哥送来就行。于大嫂追着夕阳送信，一块钱一斤，会不会太贵？
不贵，妈你就放心，我不会让自己吃亏的。要是告诉他们三五千一斤，估计会吓坏他们。我的钱都是那边的，那边不用七七年的钱。听甜蜜蜜说，基本上都是收藏的，价值翻了好几倍，跟卖鱼比不划算。于涛怂恿村民找于海洋的麻烦，说于海洋收于一块钱一斤，坑了他们的钱，给几包盐就打翻了他们。一听这话，七大姑八大姨、三叔四爷五哥的都来了。大家别生气，听我说。海洋啊，做人不能不讲诚信啊！是啊，一块钱一斤，我给你的鱼怎么也有十几斤，那是十几块钱啊！都是乡里乡亲的，怎么能坑人呢？你这娃娃长歪了，都是一个村的，你太没良心了！大家七嘴八舌，开始数落于海洋。我也是今天才和大老板谈成生意，以后只给他供鱼，我负责带头送去。你们要是有鱼给我，我一起送去。我收鱼统一价，一块钱一斤。你们要是愿意，就送来我家；不愿意，那就算了。觉得我赚了你们的钱，我也没话说。我确实赚了，我家就我一个人能挣满工分，我不能上工，出人出力的去卖鱼，我赚一点怎么了？他们沉默了。一天打鱼要不了多久就能赚到十多块钱，比上工挣工分值钱。你们捞鱼可以，不过不能落下每个人的责任公分。要是不达标，我可不收。啊？怎么这样？就是。我们又不是不上工，怕你们偷懒，到时大队长找我麻烦，不让我收鱼，大家一毛钱都看不到，你们说是不是不值得？那之前给你的鱼呢？之前是之前，从明天开始，一块钱一斤，你们可以趁着休息的时候去捞鱼。好了，明天还要上工，大家回去休息吧。钱呢？如果给了你鱼，什么时候给钱？第二天晚上结账。放心，我们家就在这儿，还能跑了。今年的刀鱼太多了，一网下去全都是他们，我还发愁要怎么办呢？总不能拿去沤肥吧？听说你要我就送来了，送的好，我收。多少斤？我这儿也没个秤。大嫂，你去借一个。好的。一块钱一斤，一共五十九斤。大山哥，你记一下五十九块钱，明天晚上来我家结账。五十九块钱？对，五十九块钱啊。早上，于海洋带着弟弟去捞了几下鱼。村里不少人起早来捞鱼。快到时间了，我先去县里，有人送鱼来，你先收着，放在阴凉的地方，千万别坏了。嗯、明天先去县里路口等着，看他去哪卖鱼。哼，于海洋，你别想挣到我的钱。早上好，早上好。练了四五个闹钟，总算是醒了。没事的话，我们出门。于海洋点点头，两人出门去菜市场。君子等着他们，大概有个八十多斤，活的有三十多条，三两以上的有七八条，还有一个豚猪。豚猪是什么？于海洋形容了一下。你疯了？那个东西可是国家保护，会坐牢的。在我们那多得很，每天看见他们在江面上跳来跳去，而且我们那不管的，能捞着是自己的本事。你们那是一九七七年，我们这儿不行，你不能拿出来。天啊，这都是什么事儿啊？差点就把自己送走。真的会坐牢吗？对，等回去给你找片子看看，免得你犯法。放心，我会遵纪守法的，以后不该拿就不拿出来。那刀鱼呢？没事，这个我们只有养殖。来了来了，听说有不少活的，对吧？你这个车子还挺能装啊。糟了，要曝光了，怎么办？他守着后备箱，怎么从空间拿出鱼？金子，我有点事要和你说。有人看上你了，想做你女朋友。你可别坑我，我已经结婚了，孩子都两岁了。你不会是看上我了吧？不可以，我老婆很爱我，我也很爱很爱我老婆。瞎说什么呢？我就是看上他，也不会看上你。他挺好的，看着糙了点，不过人瞧着很周正，眼神不坏，型男帅哥，值得拥有。我和那么多人打交道，看人还是挺准的。于海洋恰好听见他们的对话，顿时满脸通红。我的天哪，你害羞什么？我那是比喻，我怎么可能看上你？我们不合适啊，大哥，不应该是大爷。开玩笑的，别当真。我懂。你懂个屁。哟，今天的鱼分拣过了，大小分开的，不错不错，省了我不少事，直接上秤吧。这个是秤。放心，我的低磅秤绝对没问题。不会少称的，倒是还会去皮。我诚心做生意，不搞鬼。我不是这个意思，我是想问你这个秤哪里买的？我也想要一个。你确定
。李海阳点头，公社就有一个，他觉得这个地棒很好，直接放上去不用抬起来，一个人就可以操作。行吧，一会去买，我等会把你送去卖称的地方，你自己买了回家，钥匙给你。于海阳点头，让君子交替怎么使用这个地方。大鱼二十三斤，小鱼四十六斤。三十四条活鱼加五斤杂鱼，凑个整数二十八万。叮咚，啊、累积财富一百万，空间使用面积升级，恭喜获得一百平方使用面积。很大吗？大、啊，比我的房子还大。地方大了，你可以放更多的东西。你们那没有的，可以在我们这儿采购，还可以倒货卖。你之前不是说想要你们那的钱吗？你可以用我们这边的钱买你们那需要的东西，再卖出去，不就有钱了？可以这样，怎么不可以？毕竟我们的钱不通用，现在都看不到七七年的钱，那个年代的钱，现在都是收藏品了，我也换不了老钞票。于海洋想，我知道了，一会我去超市采购。你傻，超市的东西多贵，要是大购物的话，可以去批发市场。恰好我是做这一块的，我可以跟你联系，我有资源。对哦，嘿嘿，秘密你真的好聪明啊，还好我遇见你，就按你说的办。不然拥有穿越的超能力，来到未来的二零二二年。你是说你们那的鱼很多？我们那鱼很多，多的吃不完，有的喂鸡鸭或者沤肥。沤肥是给地做肥料吗？嗯，是的、哦。天哪，太浪费了！那么好的鱼怎么能直接沤肥呢？你们这是暴殄天物啊！啊，不至于吧？除了鱼，还有其他的吗？比如虾、河蟹、小龙虾，你们那有吗？有虾和螃蟹，我们那的螃蟹就是那种钳子上有毛的螃蟹，我们秋天吃不完，没办法，只能剁碎了沤肥。甜蜜蜜又是一个急刹车，飞出去又弹回来的鱼海洋幽怨的看着他：“你没事吧？你们那的人没事吧？怎么什么东西都拿来沤肥啊？”“我我们没事啊。”“那么好吃的螃蟹，你们居然沤肥？你们除了沤肥就没有其他的想法，比如卖钱？”“太多了，卖不掉。”好吃又不管饱，大家都不愿意吃。每年湖里好多，我们都愁死了。哈,哈哈哈，那你以后就不用愁了，有高蟹的时候拿过来卖就行了。呵呵呵，那可都是小钱钱啊。于海洋看看他，又看看抓着自己手臂的白嫩小手，他手真白，真好看，心跳如，耳朵发热。于海洋别卖脸，好，以后螃蟹出出高时都送来给你。原来不只是刀鱼、虾。螃蟹也可以，不知道还有什么东西可以拿来卖。如果像你说的那样，鱼很多，我怕是要辞职了。早上又要卖鱼，又要上班，时间太紧，而且一个月一万的工资，现在一天都能挣上好几个来回了。再说鱼海洋需要采购的东西不少，他的钱要换成物资，再卖出去，采购东西得我带他去，公司不会同意我请假的。还有那个欠不拉几的李小静，我下午打一份离职报告交上去。你确定？确定，不过离职报告交上去还要等上一段时间，除非我不想要这个月的工资。哎，不想了，我自己会看着办。我先送你去卖称的地方，你暂时先去超市采购紧要商品，等我离职了，你再大量采购。有事就给我打电话。嗯，我知道了。秘密今天早到了一点，不慌不忙的到了公司。甜蜜蜜，你今天去跑一下外面的业务。经理，我手头上还有工作。这个我去不了，也不想去。这是工作，你不想去就离职。好啊，想开除我，那你就开除我啊，我很愿意被开除。你今天安排的工作就是不合理，你要是不满意就开除我，不开除我可就要去工作了。经理生气了，大家都小心点，有些人不服从领导安排，估计想自己当领导。哎呀，也不看看自己几斤几两。下午下班的时候，主任把甜蜜蜜叫到办公室。甜蜜蜜，你早上顶撞经理，不听从公司安排，扣你这个月奖金，你这个季度的季度奖取消。主任，这是总公司下发的处罚吗？怎么，你以为我在吓唬你？穿的人模人样，竟不干人事，希望你学着点怎么做人，以后缺德事少做，小心走夜路。甜蜜蜜，你被开除了，现在马上拿着你的东西滚蛋。开除我可以啊，签字吧，该有的赔偿得赔偿我，否则我去仲裁告你无辜开除员工。赶紧签字吧，我不走。你知你怎么能坐上我的位置？突然拥有穿越的超能力，来到未来的2022年。下午下班的时候，主任把甜蜜蜜叫到办公室。甜蜜蜜，你早上顶撞经理。
不听从公司安排，扣你这个月奖金，你这个季度的季度奖取消。主任，这是总公司下发的处罚吗？怎么，你以为我在吓唬你？穿的人模人样，进不干人事。希望你学着点怎么做人，以后缺德事少做，小心走夜路。甜蜜蜜，你被开除了，现在马上拿着你的东西滚蛋。开除我可以啊，签字吧，该有的赔偿得赔偿我，否则我去仲裁告你无辜开除员工。赶紧签字吧，我不走。你知你怎么能坐上我的位置？原本不愿意签字的人，只能签字让甜蜜蜜滚蛋。蜜蜜姐，你没事吧？被骂了吧？啧啧啧，这个年纪还被人骂，真可怜呢。蜜蜜姐，你放心，我会和我叔说的，你不会被开除，大不了你做我的工作，我们换一下。以后蜜蜜姐给我跑腿就行。老娘，我今天忍你很久了，既然你这么嘚瑟，我就让你更嘚瑟一点。让你嘚瑟个够！还有，我被开除了，你现在最好多笑几声，我怕你以后想笑都笑不出来。大家以后再见了，我要收拾一下东西。滚吧，你以后就不是我们公司的人了。希望你下份工作早点有着落，关你屁事。哼哼，当真以为老娘是软柿子？总经理把李小静安排在他们部门，我就留了一个心眼。多亏了老娘机智，想让我走，那你们就等着身败名裂吧。哈,哈哈哈！从明天开始，老娘我的任务就是搞钱，带着于海洋一起搞钱。上班哪有卖鱼香？于海洋在超市和菜市场来来回回一顿大扫荡，把手机上的一万块花完，身上的现金也花了一半。回来了，下雨了没淋湿吗？没，我有雨伞。那还好，卖的如何？卖的不错，不过钱没收多少。妈，你把家里的钱拿出来，一会要钱的给钱，要东西的拿东西抵消。请，我这就去拿。二哥，自行车是你买的吗？给你买的，以后帮我卖货。太好了，别说是卖货，就是上刀山下火海我都愿意。放心，咱俩是亲兄弟，不会让你上刀山下火海的。你去告诉村里人，就说我回来了，可以来家里拿钱。这是他们家所有的存款，存了好些年。看着这点钱，于海洋心酸。哎，要不是有奇遇，见识了2022年的现代化世界，我这辈子也挣不上那么多的钱、啊。这些都是你弄回来的。我看着这些东西不错，就买了些回来，在我这儿拿不要票。你们愿意拿货抵钱的拿货抵钱，不愿意的找我结账。四叔是七块钱，要钱还是货？猪肉怎么卖？一块一斤。一斤猪肉要五花，其他的给钱吧。好，五花肉一斤。男人们看着这些物品，不知道如何选。记得抓耳挠腮。你们可以拿钱，也可以拿东西，拿不定主意的回家让媳妇来。女人们看着胶鞋、雨靴，还有雨衣、肥皂、香皂、洗发水，根本不知道怎么选了，都想买回家。给我来一瓶洗发水，二斤五花肉。今天的猪板油和五花肉一个价，有要的赶紧。猪板油不是太多。大家开始疯狂的抢购，很快被抢完。于妈妈手里的钱给出去十多块，大多数人都是要的东西抵消。很快，于海洋家有好东西的事就传开了，村子里大人小孩都来看热闹。真的有那么多的东西吗？是啊，你也去看看，好多呢。听说又进了风花的洗发水，还有硫磺皂，还有肉，很多很多肉。上辈子也没见他这么有本事，怎么这辈子突然这么有本事？不会。他也是重生的吧？他怎么好像变了很多，又好像什么都没变，没那么邋遢，却依然是个糙汉子。他可不喜欢糙汉，说白了，他就是嫌弃与海洋穷。你买不买？要不是这凉鞋我穿不上，我都要买了。你脚小，穿上正好。我和于海洋说几句话，你等一会我。李小婉把于海洋叫一旁。于同志，你认识于娟娟吗？谁？于娟娟。我不认识。没事，我就是问问。那你肯定也不认识于文斌，对不对？不认识，我没听说过。李小婉看着他，不像是装的。没事了，我走了。祝你生意兴隆。谢谢。他不知道这两个名字是谁。很好，那他就不是重生，否则刚才他就不会是那个表情了。他对两个孩子的名字一点反应都没有。于娟娟是我们的小女儿，于文斌是大儿子，他很喜欢两个孩子。只可惜，这辈子我李小婉不会再给他生儿育女。这辈子我要过自己的生活，再不会困在这个鬼地方。这钱妈你收着，我去看明天要带些什么回来。这么多，我存了十几年的钱。
还没孩子今天一天挣得多。妈以后还会更多的，现在家里不缺吃喝，伙食弄好一点。他们不要的排骨咱们留着，还有其他骨头咱们炖萝卜吃。现在这个时节，哪有？话还没说完，看见于海洋拿出两个白萝卜。城里这个时节还有萝卜？有，妈你去做饭吧，我饿了。秋风送爽，月饼挑香，中秋佳节，合家团聚，欢乐无限，举杯共庆，福禄双增，健康永远，快乐永远。酸菜鱼祝所有的粉丝们中秋节快乐，财源广进，福气满满。我突然拥有穿越的超能力，来到未来的二零二二年。这个萝卜好好吃啊！妈妈，我是做梦吗？怎么最近咱家天天有肉吃？不是做梦，多亏了你二叔，是你二叔挣钱给我们买肉吃。二叔你好棒！二叔，我长大了也要像你一样，挣好多好多的钱，买好多好多的肉给奶奶、妈妈、哥哥、二叔吃。真乖。于海洋给小侄儿夹了一块肉，这个鱼不要，以后别打了，让他们在江河湖海自己玩吧。天，不要啊！这豚猪还活着呢。对，不要。不过你送来了，我十块钱收了，以后别打，我不收。大山哥一共三十六斤，加上豚猪。四十六，明天算钱。大山哥，我弄回来点东西，你看看有没有需要的，比如说盐巴、鸡蛋、米面，还有肉。啊、怎么是瘦肉？没有肥肉。还有点猪头肉、猪板油，你要不要？是大嫂让我特地留的，自家人算便宜一点给你，九毛钱一斤。这些肉我都要了，总共也没有多少，五斤猪板油。三斤猪头肉，还有一斤瘦肉。猪板油可是好东西，瞧着这猪板油雪白雪白的，不知道能编多少油出来。一共抵消八块一毛钱。又买了火柴、肥皂、香皂，就这些吧。一块肥皂一块钱，香皂一块五一块，火柴五毛钱，十盒肉八块一，这些就算十二。今天应该给你五十九，现在我再给你四十七块钱。这车也是你弄回来的，多少钱？我可以买吗？一百八，不二价，不要工业票。你要是真的要，明天给你弄一辆回来。有有有，这是四十块钱定金，你拿着。张大山生怕与海洋反悔，塞了钱就跑。车子就麻烦二叔了，免得我大哥来回走路也辛苦。没事，自家人不说客气话。海军，你明天在家收鱼，我看在家就能把货卖出去，不用去县里。村子能有几个人卖？这些东西卖不上什么钱。悄悄来看风向，上面准我们卖了再大卖。不能大干，会被抓。要是说我们投机倒把，让我们去坐牢，岂不是什么都捞不着？现在我们要慢慢的来。今天收了不少的鱼，村里人下雨也去河边。早上，于海洋给大家准备好吃的，就出门逛荡一圈，然后偷偷回家穿去2022年那边。猫眼，吓死我了！要喝吗？你来空间，给你看个好东西。什么了？这这是，没错，你说没见过，恰好有人捞着，还活着，所以带来给你看看。等我回去就放生。放生的话，能不能放我们这边的江里？对，就放我们这儿吧。我们这儿的江也近鱼，现在环境很好，若是有它，不就不会灭绝？可以，你随意，我没意见。见他那么激动，于海洋怎么忍心拒绝？自然是听他的呀。不就是一条鱼？江里多的是，只要能让他开心，再拿放生都可以。卖了，收了。甜蜜蜜开车去江边，两人到了岸边，甜蜜蜜让于海洋把鱼从口间拿着，他看着点人，确认周围没人，忍不住摸了摸鱼尾巴，灰白色的豚猪落了水，尾巴动了几下，很快消失在他们眼前。若是下次捕捞到这样的豚猪，您尽量收下来，送到这儿来，我们需要他们，也会保护他们。听你的，你一会不去上班吗？我不去了，以后我都不用上班了，天天跟着你卖鱼。以我不上班，你这么开心？没有，可是你偷笑了。好吧，我是不是挺坏的？居然高兴你没工作？谁说我没工作？以后请叫我卖鱼西施。确实很像，像什么？你跟西施一样漂亮。<笑>你这是夸我漂亮对不对？你也觉得我很好看？别问了，我都快不知道如何回答了。现在的人怎么这么直白？甜蜜蜜和于海洋说了一下自己的计划。你要开店？
秘密把优点和缺点都说了一下。富人区的门面很贵，怕是要好几十万至几百万，那么贵？带你去看看就知道，那儿的东西只有有钱人才消费得起。富人区的菜市场。卫生和档次和别的菜市场差距不是一星半点。看着明亮整洁的地方，于海洋感觉到了天堂。你看这儿的菜、水果、东西都比普通的菜市场贵。有钱人吃的、用的都是最好的，我们的鱼也是最好的。你要是觉得这里可以的话，我们就在这儿卖鱼。啊、你确定你要在这卖鱼？哎呀，忘了他是七十年代的人，那个年代不允许个人雇佣工人，他的思想跟不上来。看来以后得多教教他这个死脑袋瓜。我们不卖，我们请人帮我们卖鱼、鲨鱼什么的，我可不会。我负责销路，你负责货源，其他事情请人。那得多少钱？钱秘密耐心的给他洗脑，应该是传递老板精神。秘密他好能说，我是说不过他，而且我觉得他说的好有道理，好听你的。于海洋躺平了，他对这边不了解，也说不过甜秘密，爱咋地咋地吧。突然拥有穿越的超能力，来到未来的二零二二年。甜蜜蜜带着于海洋去租房子，房租价格不便宜，对方开口转让五十万、啊。这么贵？差不多这个价格，别激动，我们聊一下，把价钱打下去。于海洋寄予厚望的看向甜蜜蜜，他不会说话，这艰巨的任务就交给甜蜜蜜吧。甜蜜蜜也知道，谈价钱还是给他了。好，我们租下来，合同怎么签？一通操作下来，门面是甜蜜蜜他们的了。我觉得门头差了点，还要取个不一样的名字，你觉得如何？钱都花了，我想死！一下花了那么多钱，于海洋肉疼。哈,哈哈哈，别这样，以后你会发现一切都值得。放心吧，不会亏钱，我们会赚很多很多。真的？你信哦，我昨晚就算了一笔账，也在租房合同上看了，价格并不贵，还不用中介费，这儿的消费高。门面肯定贵，好，我们一起挣钱。你觉得叫梁畅鱼库如何？你的名字加我的名字，是不是很有参与感？我觉得有点拗口。啪叽一下，好心情飞了。好吧，我也觉得拗口，那就来个简单的鱼库可以吧？这个可以，朗朗上口。好，让人来重新装修一下，换个门头，再招个会处理鱼的人，算算还真的有好多事情要处理呢。这些我下午自己来，先陪你去进货。我还要再买几辆自行车。可以，去老旧市场和二手市场看看，有多少你收多少。我们还有钱。我先回家，这边的事情就麻烦你了。你一个人没问题吗？要不你等明天我过来再弄，我下午安排一下那边。放心，交给我吧，小事一桩。你要相信我的能力。海洋，你回来了。是的，才回来。四奶姨会让四爷来取钱，我今天还带回来不少好东西，你和四爷一会过来看看。哎，好的，一会下工就取。今天的鱼都卖完了，那你今天还收不收鱼？我也打了几斤鱼回来，打算换点红糖。这车不错，多少钱啊？不二价，一百八十元钱不要票。有鱼的送过来，需要买东西的也过来吧。不要票，数量有限。于海洋带回来自行车，有人现在就想用于换自行车。于大嫂生怕被抢了。这台是我大哥的，交了定金。你们想要的需要提前交定金。对这辆自行车交了定金五十块。一听车子要一百八十，定金五十块，他们动了心思，决定回去和家人商量一下。前面买完东西的人买完就跑，后面没买到的，只能怪于海洋带回来的东西太少，害得他们买不上。怨我喽！我空间商品多的是，这不是怕下找你们，一次不敢拿出来太多。于海洋卖货的时候，于海军收鱼，看着地方，很多人好奇这个地方称，这是啥？还能称重？我还是第一次见到。这个是什么秤？我怎么没见过？这个称重准吗？不会不准吧？你们要是担心秤不准，可以用村里的秤称一下，再用我哥买回来的称一下。这个秤说是大城市才有，特别好用，还准确。他们不信，真的用村里的称了一下，发现地棒秤的多了一两，几次都是。他们瞧着自己占了便宜，也不纠结是用的什么秤，很快就收了一百多斤的鱼。鱼妈妈帮忙把大小鱼分开，怎么还分开大小啊？把大小鱼分开，卖的时候好卖。有人喜欢大鱼，有人喜欢小鱼。大小鱼的价格不一样，是不能和村民说的，免得他们大鱼要两块，我可不想吃亏。
，原来是这样。我也喜欢吃大鱼，小的我都喂鸡鸭，小的鱼没肉不好吃。鱼烧的差不多，东西也卖的差不多。鱼海洋饿了。今天喝粥有咸鸭蛋，就是昨天你拿回来的。我煮了之后，发现流油还起沙，蛋白还不咸，比我们自己做的好多了。以后我们养鸭子的时候，我们也可以多养点。到时候鸭蛋做咸鸭蛋，就是不知道能不能卖出去。可以的，大嫂要是喜欢，以后可以卖咸鸭蛋。咸鸭蛋我是在超市里买的，而且还好几个牌子。鸭蛋除了可以做成咸鸭蛋，还可以做成皮蛋。我就说说我哪会做咸鸭蛋啊？咱妈会，以后鸭子养多了，你们可以一起做着试试。于同志，听说你能弄到自行车，能不能给我弄一辆？这是五十块钱，可以，但是要明后天才能给你带回来。一百八在这儿多，在那边就不多，就是多卖一两条鱼的事。麻烦你了。这个雨靴多少钱？这双是多少码的？雨靴八块钱，这双码数三十五到三十六的脚都可以穿，你要吗？包起来，我要了。这双雨靴的码数恰好是李小婉的鞋码，正好可以送她，她一定会开心的。王汉庭瞧着还有雨衣，也要了两件，自己一套，另一套给李小婉。我突然拥有穿越的超能力，来到未来的2022年。听说最近是梅雨季节，这边老下雨，干活出门都不方便，你脚受伤，穿这个好不会弄湿你的脚，免得伤口发炎。雨靴是给我买的吗？太破费了！王知青，你怎么这么好？我都不知道该说什么。谢谢你，我先回去了。李小婉走了几步，回头看着傻了的王汉庭，暗暗得意。李小婉抱着东西回去，不少女知青看见了。这个雨靴和雨衣好像是于海洋家的，他今天才弄回来，太贵了，我没钱买，还是穿草鞋吧。于于海洋卖的。对啊，你不知道吗？今天好多人看见他带了一车的东西回来，还有一台自行车呢。李小婉顿时觉得手里的东西不香了。于海洋从哪弄的那些东西？是你对不对？甜蜜蜜一定是你做的，害得我和叔叔都被公司开除。你就是见不得我们好。甜蜜蜜，你这人怎么这么恶心？你会遭报应的。我会不会遭报应，我是不知道。你遭到报应的事，这点我还是很清楚。恭喜啊，大家一起被开除，哈哈。甜蜜蜜。我还是更喜欢听你叫我咪咪姐，姐姐的教训记着，以后别把别人当傻子，拜拜了。以前的同事约咪咪去吃饭，说是经理倒了，要庆祝一下。你准备去哪？要不要回来？经理走了，没人再给你穿小鞋了。不回去，我准备开个店。开什么店？奶茶店、蛋糕店、服装店，还是便利店？都不是，我准备开个活鱼店，卖鱼的，就在雷山那边。啊、提前祝你生意兴隆，呆，财源滚滚。什么时候开业？我们去给你捧捧场。我儿子喜欢吃鱼。好，到时开业给你们发地址。吃饱喝足，三人拉了一个群，在里面吐槽甜蜜蜜怎么越混越差，居然去卖鱼。方才好不容易摆脱了一套，没想到他昨天去县城入口等着我，说是等了一天就没看见我去县里。这鱼涛我是服了。要是能随意打开门就好了。资产上亿，可以开通任意门功能。什么意思？小尖尖不爱搭理，不再说话。于海洋见了甜蜜蜜，准备问问他。这样穿可以吗？好看。<笑>不错，有眼光，我也觉得好看。嗯、呃，卖鱼去。今天有多少鱼货？两百多斤，将近三百斤吧。差不多快三百斤的鱼，要不是空间够，还真的装不下。那么多鱼，你一个三轮自行车能带走？你需要买个货车，我们卖了鱼去看看。我不会开车。没事，君子会，让他教你。君子一听有三百斤的鱼，乐坏了。真的吗？真的有那么多鱼货如何？大小如何？都是刀鱼吗？刀鱼大小和以前差不多，活的也有，能吃下吗？甜蜜蜜无语了，差点被君子激动的样子吓到。吃得下，吃得下，呵呵呵，必须吃下啊！多亏了甜蜜蜜带来的生意，短短几天我就入手了几百万，哈哈！今天这鱼真是解了我燃眉之急。合作的酒店催着要，可是根本拿不出那么多货，正发愁呢。行，看货吧，一次撑不下了，分两次吧。
，甜蜜蜜要装一下样子，因为他的车真的不大，三百斤真的放不下。你们也没少挣钱，怎么不换个专门拉鱼的车？怎么也得上千斤那种。准备买个大解放，你下午没事负责教导他开大解放，要是不教，以后不给你工鱼。啊、甜蜜蜜这小妮子真是够狠，直接拿捏我的命脉啊！没了鱼，我怎么挣钱？教我君子包教包会。和我学肯定能学会，学不会就找找自己的原因。哈哈哈，妥了，学会开车的技能，马上就能买车了，以后还可以交给三弟。开车可是个技能活，听说县里开车的人工资高，不轻易收徒弟，以后也可以给三弟找个司机的工作。这次的鱼，二百九十三斤，算起来有个一百三十七万、啊。数字一出来，他们都吸了口气。这么多鱼，你能行吗？毛毛雨了，你是不知道你这个鱼有多好卖，回头客有多少，我每天都不够卖的，现在都是优先给付了定金的人，而且还有人加塞，加钱的那种，有钱人就是会吃，尝过后根本停不下来，他们吃的好的东西，在朋友那就这么吹嘘一下，都是有钱人，要个微信号或手机号，这不就来订单了吗？这钱啊，不就自己来了吗？跟君子结了账，甜蜜蜜带着鱼海洋去吃早茶，这儿的东西很精致，很好吃。反正时间还早，店都没开门，我们先吃点东西庆祝一下。于海洋第一次来，也算是见过世面的，不再一惊一乍，他面上稳如老狗。呃，这儿的东西怎么这么精致？我感觉我吃二十盘都不一定能吃饱。知道于海洋胃口大，点了不少的特色小吃和糕点。好啊，害得我们失业了，又赔了钱，我叔还差点被抓。你这个害人精还吃得下？叔，你看我们遇到了谁？甜蜜蜜，你这个白眼狼，亏得老子当初让你进公司，没想到你是个有毒的，老子差点被害的进监狱。他的毫无扭曲诡异的样子，被于海洋抓着，人痛的面目狰狞。他好凶，但是好帅啊！你你是谁？我是谁不重要，要是让我再看见你们欺负甜蜜蜜，老子绝不会手软。你可以试试看。不会了，我再也不会欺负他了，我保证。求求你松手吧，我的手好痛。他呢？我也不会，我要的是道歉。你父母就是这么教你道歉的。李小静不服气，于海洋继续用力。小静，快道歉！对，你是不是小叔叔的手废了？对。面对这样的情况，李小静除了道歉，没别的法子。对不起，秘密姐，都是我的错，请原谅我。滚吧，下次就没这么好说话。毕竟我甜蜜蜜也不是好欺负的。记住了，别对我大呼小叫，我不好惹。不错啊，没想到你生气的样子这么有杀伤力。这顿饭我请，多吃点，谢谢为我出头。我不能看着别人欺负你，以后要是有人欺负你，告诉我，我别的不行，打架很厉害，从小和兄弟打到大，拳头硬，有力气。突然心被触动了一下，他要不是从1977年来的多好，他要不是1977年过来的男配，还怎么带着自己卖鱼赚钱，走上暴富之路？甜蜜蜜，醒醒吧，难道钱不香？鱼与熊掌不能兼得，有钱了，什么样的男人找不到？结账后，甜蜜蜜带着与海洋去二手车市场看看车子，特别是复刻那个年代的车子，最好改装一下。好在现在有做旧的，看到一个不错的二手车，让人故意弄得掉漆，哼了点做旧的样子。君子忙完，到了约定的驾校，教导与海洋开他的二手车。秘密，你这是在哪弄的老爷车？你这车不会是报废车吧？我说，你们挣了那么多，就不能买个新的？旧的车撞了不心疼啊？我们的钱还有用呢。君子，这辆老爷车交于海洋怎么我突然拥有穿越的超能力，来到未来的二零二二年。要上车吗？好啊，你稳一点。你开的好棒啊！我以前学开车，可是学了好久，快两个月才拿到的驾照。开车很难学吗？不是很难，有机会再和你说。不过很可惜，你没有身份证，不能考驾照。那个不能办一个吗？看你的样子，你说的这个叫身份证的东西，好像很重要的样子。很重要，基本上你的信息都在上面，证明你是你，就像你们那的介绍信，性质差不多。我们的身份证应用更全面。我不可以办吗？办理身份证需要出生证明、户籍证明，还要地址。你不是这儿的人，什么资料都没有。若是去办，肯定会被盘问。要是被人知道你来自1977。估计会把你送去研究所做研究，也可能会被送进医院哦。我没病，送我去什么医院？去医院不是浪费钱吗？精神病院你知道吗
，就是人大脑思维有问题那种。那还是算了，我不要驾照了，反正我们那边不要驾照，我回去再给这车上个牌子就行。嗯，你回去问问，要是能办理驾照，你还是弄一个，要不以后你也得办。甜蜜蜜在朋友那了解的，自行车厂是可以订货，做二八大杠起订数要一万辆。与海洋自行车要订一万辆，自行车厂才给订做。但你要求的那种，那边给出的报价是一辆要四百元。现在新车外面价格多少的都有，主要看用什么材料。你要的复古二八大杠外面新车零售价六百三十元到八百元。看来上回那老板没少挣我钱啊，一个旧的自行车要我六百元。那不一样，他那个自行车都是收藏自行车爱好者买来收藏的，你是买来用的。呵呵呵，谁让你一看见自行车就两眼冒星星，拉都拉不走。那个当时我有点太激动了。于海洋让你卖出去这一万辆自行车，你有信心吗？我回去问问看，有多少人想买。如果可以，一万就一万，小县城卖不掉，可以去市里，那儿需求的人多。但是我要先买几台自行车急用。没事，你看看还有什么是急用的，先满着。于海洋知道，自行车在那边可是畅销品，人人都想要一辆。百货商店那是到货就卖完。好，我等你消息。你回去了，好好了解一下城里自行车卖的怎么样。于海洋点点头，突然想起小尖尖说的。之前小尖尖说资产上亿，开通任意门是什么意思？什么是任意门？我当时是想问，怎么才可以随时随地打开你家的门？他出来说了这么一句话，就不再说话了。应该是要我们挣一个亿，然后就可以随意开门，不用在指定的地方才可以穿越。你要对我们的生意有信心，刀鱼很好卖，以后虾子和大闸蟹出来，这些都能挣不少钱呢。相信我，资产上亿不是梦。于海洋想想也是，这几天自己也挣到了不少，不就是多多收鱼吗？不行，自己也可以去多捞点鱼。听见轰隆隆的汽车发动机的声音，不少干活种地的人抬头看着一辆半旧不新的大货车从村口开过来，大家好奇的想看看开车的是谁。他们这很少能见到这种车，大多数都是走路进出，自行车都很少。妈大嫂，海军。你们需要帮忙吗？二哥，这是汽车吗？二哥，你什么时候会开车的啊？你真厉害，这么个大家伙你都会开，这车是你借的吗？海洋，你胆子也太大了，这东西要是坏了，把咱家都赔给人家都不够赔的。妈，这是我今天买的，以后就是咱们家的。你说啥？这是你买的？对我买的。妈，咱回家再说。车上还有自行车和缝纫机，挺多东西呢。这是有村民看见车厢里的自行车，而且还是三辆新的，包裹着塑料膜的二八大杠，太让人心动。他们恨不得自己能买一辆，吃的喝的都有，基本上都是家家户户用得上的。海洋，这车也是你买的吗？对我们家的，正好人家车队换车，我就买了这辆旧汽车，以后开车进城来来回回方便。买了它，我卖鱼也方便些，也可以多拉点鱼去卖，拿去分给大家填填嘴。哎呦，这可怎么好？这糖好漂亮，一大罐呢。还是海洋大方，有出息。海洋，要是一会我们捞上来鱼，你还要吗？要有多少要多少。于妈妈他们还要完成今天的工作，于海洋自己先开车回家。于嫂子，你家老二可真能干。是啊，这车咱们县里都没有几个，你家老二就买回来一个。卖鱼还不忘了帮助我们大家，真给咱们村长脸。知道于海洋回来。下工后，交了定金的人第一时间来于海洋家找他，一边卖货一边称鱼。于家院子挤满了人，站不下了，就在外面探头看热闹。反正村里也没什么娱乐。海洋，这车贵吗？还行。那是多少？我们也好有个奋斗目标。八百。但是我是托朋友买的，今天正好赶上他们换新车。八百是他们车队给员工的价，不对外卖。这么贵？这车都旧了。你莫不是被人坑了？大家七嘴八舌，幸灾乐祸。于海洋深藏不露。看你们那幸灾乐祸样，要是太幸，怕是你们的嫉妒死。旧的好，旧的免得你们看我红眼，再嫉妒起我来，万一不把鱼卖给我怎么办？就他了，这次还进了些什么货？我可以看看吗？可以，在里面。于海洋带人进去，其他人让于海军招呼。香蕉和苹果给我来六个。还有这个大白兔奶糖，给我来一袋。这边的水果贵，个头小还不起劲。于海洋的水果都是按个买的，不是一般人吃得起。主要这些水果他是买给家人吃的。比之清，吃了晚饭
，没事的话，我们去镇上转转，我载着你。好，啊，他这是要和我约会啊，这可是增进感情的好机会，可不能拒绝他，否则他以后都不找我了。你是在与海洋娜买的吗？那小子也不知道从哪弄来的忙碌，居然弄到不少物资，东西都不错。你需要什么和我说，我让他弄回来。我什么都不需要，你不要破费。李小婉笑着摇摇头，心里却犯嘀咕：于海洋从哪来的物资？上辈子于海洋要是有如今一半的能干，我也不会一辈子过得不顺畅。如今他这是做给我看的吗？是不是觉得自己能弄来物资，想让我后悔？哼，我才不会后悔。就算他现在再有本事，也就是在农村蹦跶蹦跶。等我和王汉庭回了城，王汉庭可比他有出息多了。前世王汉庭可是个大老板。只要我拿捏住王汉庭，什么没有，我才不羡慕，更不会后悔。有钱什么买不到，他与海洋累死累活，挣的也就是那三瓜两枣的，有什么好稀罕的？